പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചത് എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് വെബ് പേജ് നിർമ്മിക്കാനും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എത്തിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു വെബ് സെർവറിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ ആം നവീൻ ഭാസ്കർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ് സെർവറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മറ്റാർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വെബ് സെർവറിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വാങ്ങി അവിടേക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ് സെർവറിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ തരുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളെ നമുക്ക് വെബ് ഹോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം വെബ് ഹോസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വന്തമായി വെബ് സെർവറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും തുടർച്ചയായ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റാ ബേസ് സേവനം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സേവനങ്ങളെല്ലാം വെബ് ഹോസ്റ്റുകൾ നൽകാറുണ്ട് ഇനി വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് വാങ്ങുകയല്ലോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും പല കാറുകൾ കാണും അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി അതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കാറ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പറിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിമിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നവീൻ ഭാസ്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഡൊമൈൻ നെയിമും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവസാന ഘട്ടമായ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വെബ് പേജിനെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനി എത്ര ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് മൂന്ന് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഇത് മൂന്ന് ഞാനൊരു കഥയിലൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷൊർണൂർ സ്കൂളിലാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ താമസ സൗകര്യത്തിനായി എൻ്റെ മുന്നിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അവിടെ മറ്റുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടാകാം അവരുടെ കൂടെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് 
എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല ഇതാണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്വന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ സ്വന്തമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായി ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു വെബ് സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ഒരു വെബ് സെർവറിൻ്റെ റാമും സി പി യു ആണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിന് വളരെ ചെലവ് കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമതായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ വെബ് സെർവർ മുഴുവനായി നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ സ്വന്തമായി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ അവിടെ വേറെ ആരും നമ്മുടെ വെബ് സെർവർ ഷെയർ ചെയ്യില്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ സാധാരണയായി വെബ് ഹോസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിന് നിരവധി സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ വെബ് സെർവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ ഡാറ്റ സെൻറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവുമുണ്ട് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ലൊക്കേഷൻ കോ ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ കോ ലൊക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ഫെസിലിറ്റി വർ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാർ റെൻറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ സർവേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സേവനം നമുക്ക് നൽകുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വെബ് സെർവർ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മൂന്നാമതായി വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമാണ് വെബ് സെർവർ എന്ന് തോന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷെയറിങ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വെബ് സെർവറിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ വി പി എസും വി പി എസ് എന്നാൽ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഓരോ വി പി എസും ഓരോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറിന് തുല്യമായി പ്രവർത്തിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെബ് സെർവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും എന്നാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് തരികയാണ് വി പി എസ് ചെയ്യുന്നത് വി പി എസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത് ഫ്രീ വി പി എസ് രണ്ട് വി എം വെയർ മൂന്ന് വെർച്വൽ ബോക്സ് നാല് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഓർത്തുവയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തതായി ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വേണം എന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടന്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണോ വിൻഡോസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡാറ്റാ ബേസ് സപ്പോർട്ട് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം വേണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം പ്രമുഖ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ആയ ഗോ ഡാഡി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളതാ ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൂടെ കാണാം വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് ബിസിനസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് റീസെലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സെർവേഴ്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ജി ബി സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും അതിന് മാസം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അടുത്ത എക്കോണമി പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ
നാല് ജി ബി റാം ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നിലവാരം പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ നോക്കാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ആണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ പെർ മന്തിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ജി ബി ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് തരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ചെലവ് കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറിനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കോൺഫിഗറേഷനും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറിനാണ് എന്നാൽ ഇതിലും ചെലവ് കുറവാണ് വി പി എസിന് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറവ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനോ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ് സെർവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന പേരിലാണ് എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമുകളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഹൂ ഈസ് എന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിമുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേരാണ് ഹുയിസ് ഈ ഹുയിസ് ഡാറ്റാബേസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐ ക്യാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമും നമ്മുടെ വെബ് സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ എ റെക്കോർഡിൽ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ റെക്കോർഡ് എന്നാൽ അഡ്രസ് റെക്കോർഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഏത് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എ റെക്കോർഡ് ഇനി നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ഗോഡാഡിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഡൊമൈൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ നവീൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നവീൻ ഡോട്ട് കോം അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹൂയിസിലാണ് നോക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നവീൻ ഡോട്ട് കോം ഈസ് ടേക്കൺ നവീൻ ഡോട്ട് കോം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നവീൻ ഡോട്ട് കോം മറ്റാരോ വാങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നവീൻ മീ ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ പെർ ഇയർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഓഫറിലാണ് ശരിക്കും ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് നവീൻ ഭാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം കിട്ടി അത് ഇതുപോലെ ഓഫറിലാണ് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡൊമൈൻ നെയിമിന് നേരെയുള്ള ആഡ് ടു കാർട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചില എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വെബ് സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി ഫയൽ സില്ല സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി ഈ മൂന്ന് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരെങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കാണാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സൗജന്യമായി ഈ സേവനം നൽകുന്ന നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് രണ്ട് യോല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് സൗജന്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ വളരെ പരിമിതമായ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും സ്പീഡും മാത്രമേ ഇവർ നൽകുകയുള്ളൂ അടുത്തതായി കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സി എം എസ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടെംപ്ലേറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സി എം എസുകൾക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാണ് വേർഡ് പ്രസ് രണ്ട് ജൂംല മൂന്ന് ദ്രുപാൽ നാല് വിക്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സി എം എസ് പ്രോഗ്രാമാണ് വിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊബൈലിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ലെറ്റ് സെറ്റപ്പ് യുവർ സൈറ്റ് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ സി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം എല്ലാ സ്ക്രീൻ സൈസിലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എന്നാൽ മൊബൈലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവും ഇനി ടാബിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഞാൻ നവീൻ ഭാസ്കർ